কি ফ্লোচার্ট নাকি অনেক কঠিন লাগে আপনাদের কাছে কই আমার কাছে তো লাগে না না এখন লাগে না যে তা না যখন আমি আপনাদের মতো এইচএসসি স্টুডেন্ট ছিলাম তখনও লাগতো না বরং এই টপিকটা আমার কাছে খুবই পছন্দের একটা টপিক ছিল কেননা খুব সহজেই অল্প সময়ের মধ্যে এই টপিকে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া যায় মানে পাঁচে পাঁচ পাওয়া যায় এখন আপনাদের কাছে কঠিন লাগার একটা কারণ হতে পারে যে ইউটিউবের টিচাররা এই টপিকটা শিখাতে গিয়ে আপনাদেরকে এই এই রুলস ফলো করতে হবে এইভাবে এইভাবে লিখতে হবে ওইভাবে এইভাবে লিখলে কাটা যাবে এত কিছু বোঝায় যে মাথাটা আসলে রুলস আর ওই নেগেটিভ কথাগুলো দিয়ে ভরে যায় বাট সিরিয়াসলি এই টপিকটা এতটা কঠিনও না আর আপনাদেরকে এখন এত কিছু বোঝাতে হয় নাকি বড় হয়েছেন না আপনারা আপনারা তো এখন গ্রোন আপ জাস্ট প্রশ্নটা দেখবেন মানে প্যাসেজটা একটু খুঁজে বের করবেন কোন কোন আনসার করবেন আনসার গুলো করে ফেলবেন এবং পাঁচে পাঁচ পেয়ে যাবেন হ্যাঁ এতটাই সহজ এক কাজ করে চলুন আমরা বরং প্র্যাকটিস করতে করতে একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখে ফেলি যে এই প্রশ্নের উত্তরটা বা এই টপিকটা কিভাবে আনসার করা যায় এবং সর্বোচ্চ নাম্বার মানে পাঁচে পাঁচ পাওয়া যায় চলুন তাহলে আমাদের স্ক্রিনে চলে যাই আমরা আজকে দুই ধরনের দুইটি ফ্লোচার্ট প্র্যাকটিস করব এবং এই দুইটি ফ্লোচার্টই বোর্ড কোয়েশ্চেন থেকে নেয়া আচ্ছা চলুন তাহলে শুরু করি প্রথমে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমি যে আনসারগুলো করব সেই আনসারগুলোর জন্য কিন্তু একটি আনসার প্রথমে আমাকে দেয়া থাকবে এবং সেই আনসারটা যেই ফর্মে দেয়া থাকবে আমি বাকি আনসারগুলো সেই একই ফর্মে করব একটু বুঝিয়ে বলছি ধরুন প্রথম এক্সাম্পলটা বা প্রথম আনসারটা আমার ভার্বের সাথে আইনজি দিয়ে শুরু করা আছে ঠিক যেমনটা এইটা তাহলে আমি বাকিগুলো ভার্বের সাথে আইনজি দিয়েই করব। মানে আমার শুরুটা ভার্বের সাথে আইনজি দিয়ে হবে যদি এমন হয় যে টু প্লাস ভার্ব দিয়ে করা আছে আমি বাকি আনসারগুলো টু প্লাস ভার্ব দিয়ে করব। যদি নাউন ফ্রেজ দিয়ে করা হয় যে একটা নাউন দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে বাকিগুলো আমি নাউন দিয়েই শুরু করব। আবার কখনো কখনো ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম দেওয়া থাকে এমনটা হলে আমি বাকি আনসারগুলো ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম দিয়েই করব মোট কথা ঠিক এইখানে যেমন ভাবে দেয়া থাকবে সেইভাবেই আমি বাকি আনসারগুলো করব। আর আমাকে কিন্তু প্রশ্নের শুরুতেই দেয়া থাকবে যে কোন ইনফরমেশনগুলো দিয়ে আমাকে ফ্লোচার্টটা তৈরি করতে হবে যেমন এইটা যদি একটু দেখি রিড দ্য ফলোইং টেক্সট অ্যান্ড মেক আ ফ্লোচার্ট শোয়িং ফাইভ নেমস অফ দ্য ইউজেস অফ পার্সোনাল কম্পিউটার আচ্ছা কি বলেছে যে ফলোইং টেক্সটটা পড়ো এবং একটা ফ্লোচার্ট তৈরি করো কি নিয়ে শোয়িং ফাইভ নেমস অফ ইউজেস অফ পার্সোনাল কম্পিউটার পার্সোনাল কম্পিউটারের পাঁচটা ব্যবহার নিয়ে তার মানে পার্সোনাল কম্পিউটার পাঁচটা ব্যবহার বলতে হবে অ্যান্ড ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা তোমার জন্য করা আছে এখন আমরা যদি প্যাসেজ নাও পড়ি তারপরেও কিন্তু পার্সোনাল কম্পিউটারের পাঁচটা ব্যবহার আমরা জানি তাই না সবাই যেহেতু এখন মোটামুটি কম্পিউটার ইউজ করে তো এটার ভালো দিকগুলো বা পাঁচটা ব্যবহার আমরা জানি বাট আপনাকে এত কষ্ট করতে হবে না প্যাসেজে দেয়া আছে আমরা এখান থেকে খুঁজে নেব আচ্ছা তো আমরা একটু প্যাসেজটা পড়ি সুজাই উই টেক ফর গ্রান্টেড দ্যাট যে আজকে আমরা অনুমতি প্রাপ্ত যে গ্রান্টেড মানে কি অনুমতি প্রাপ্ত যে আমরা অনুমতি প্রাপ্ত বা আমাদেরকে অ্যালাউ করা হয়েছে যে উই হ্যাভ ওয়ান মেশিন দ্যাট অ্যালাউজ আস টু এক্সেস ডট 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 আমাদের একটা মেশিন আছে মেশিনটা কোনটা কম্পিউটার কম্পিউটার আছে যেটা আমাদেরকে অ্যালাউ করে এইটা এটা করার জন্য তারপরে এই কথাটাই কিন্তু প্রথমে বার্তা দিয়েছে যে আমাদেরকে অনেক কিছু করতে দেয় বাদ বাকি কি কি করতে দেয় পাঁচটা নাম তো আমরা লিখবই তাই না আচ্ছা তো আমি প্যাসেজটা পড়ার পর একটু দাগিয়ে নিব যে কোন কোন পয়েন্টগুলো বা লাইনগুলো আমার এই ইনফরমেশন যেটা দিতে বলেছে সেগুলোর সাথে মিলে গেছে দেন আমি ওইখান থেকে পাঁচটা বেশি নিব তো প্রথমে যেমন এখানে যে অ্যাক্সেস টু দ্য ইন্টারনেট তাই না অথবা এই যে অ্যালাউজ আস টু অ্যাক্সেস টু দ্য ইন্টারনেট এই পুরোটাও দাগানো যায় আমি একটু দাগিয়ে রাখি দাগিয়ে বলতো আমি তো কম্পিউটার করছি আমি একটু মার্ক করে রাখলাম আর কি আচ্ছা এরপরে যেমন এখানে আছে ডু ওয়ার্ড প্রসেসিং এটাও আমাদেরকে করতে দেয় এটাও পার্সোনাল কম্পিউটারের একটা ইউজ আমি এটাও দাগিয়ে রাখলাম পরে যে ইউজ ক্যালকুলেটার এটাও একটা সো আমি এটাও দাগিয়ে রাখলাম ঠিক আছে ওয়াচ টিভি এটাও একটা আমি এটাও দাগিয়ে রাখলাম সো আমি পসিবল সবগুলো আমি দাগিয়ে রাখব আনসার আমি বের করবো পরে সমস্যা নেই যে ডু আ হোস্টিং অফ আদার থিংস এইটাও আমার আনসার হতে পারে আমি দাগিয়ে রাখলাম সম্ভব হলে আপনি প্রত্যেকটার পাশে এক দুই দিয়ে রাখলাম যে এটা এক নম্বর পেয়েছি এটা দুই নম্বর তিন নম্বর সো এভাবে খুঁজতে থাকুন দেখি এরপরে আর কিছু আছে কিনা বা দ্য পার্সোনাল কম্পিউটার অনলি বিখ্যাইম অ্যাভেলেবেল টু কনজিউমার্স ইন নাইনটিন সেভেন্টি ফোর থিংস রেলি লোক ডট ডট না আমার মনে হয় যে এখানে পরে আর ব্যবহারের কথা কোনো কিছু বলেনি বাট কম্পিউটারের ব্যাপারে বলেছে সো ব্যবহারটা আমরা এখানেই পেয়ে গেছি সো কয়টা ব্যবহার বললাম এই একটা এখান থেকে এক একটা দুইটা এখানে একটা তিনটা এখানে একটা চারটা এখানে একটা পাঁচটা এখানে একটা ছয়টা তো ছয়টা পেয়ে গেছি আমরা আমাদের লাগবে পাঁচটা সো আমি এখান থেকে যে কোনো পাঁচটা দিয়ে দি
আমি এই आंसरটা লিখবো আপনারা তো আর কপি করবেন না আপনারা তো খাতায় লিখবেন আর কিছু আমি দুই নাম্বার দিয়ে এটা লিখে ফেললাম হ্যাঁ সো আমি এলাউস কিন্তু লিখতে পারবো না তাই না আমাকে কি করতে হবে আইএনজি দিতে হবে তাহলে এলাউইং তাই না এলাউইং আচ্ছা আমি আর কালার চেঞ্জ করছি না তিন নাম্বার আমি কি লিখবো যে এই লাইনটা ডু ওয়ার্ড প্রসেসিং তাই না তাহলে আমি এটাকে একটু কপি করে নিলাম টাইপ করতে টাইম লাগবে এজন্য বারবার কপি করে নিচ্ছি আপনারা খাতায় তো লিখবেন তাই না তো আমি তিন নাম্বার দিয়ে কি করব এইটা আমি বসিয়ে দিলাম আচ্ছা সো এইখানে ডু আছে আমি তো ডু রাখবো না আমি রাখবো ডুইং তাই না ডুইং ওয়ার্ড প্রসেসিং আর এরপরে কোনো ফুল স্টপ দেওয়ার দরকার নেই আচ্ছা তিন নম্বরে কি যে ইউজ এ ক্যালকুলেটর এটাকে আমি কপি করে নিলাম কপি করে নিয়ে চার নম্বর দিয়ে এটা তুলে ফেললাম আর ইউজটাকে আমি কি করব ইউজিং করে ফেলবো তাই না আচ্ছা ইউজিং ইউজিং এ ক্যালকুলেটর আচ্ছা এরপরে কি ওয়াচ টিভি আমি কি ওয়াচ টিভি রাখবো না আমি ওয়াচ টিভি রাখবো না আমি পাঁচ নম্বর দিয়ে লিখবো ওয়াচিং টিভি তাই না আমি তো আইএনজি করে ফেলবো তাহলে আমি এই যে আইএনজি করে ফেললাম ওয়াচিং টিভি আর কোনটা আছে যে প্লে গেমস দেখুন একদম সহজ কিন্তু এখানে ঝামেলার তো কোনো কিছু দেখি না আমি ও সরি কপিও হচ্ছে না ঝামেলা এটাই যে আমি আসলে কম্পিউটার অতটা দক্ষ না আচ্ছা ওই আপনাদেরকে শেখাতে গিয়ে যতটুকু শেখা হয়েছে আর কি আচ্ছা সো প্লেটাকে আমি প্লেইং করে দিলাম আচ্ছা এই যে হয়ে গেল প্লেইং গেমস তো আমাকে বলেছিল যে পার্সোনাল কম্পিউটারে পাঁচটা ব্যবহার লিখতে প্রথমটা দেওয়া ছিল বাকিগুলো যে আমি লিখে ফেললাম সব আইনজি আইনজি দিয়ে allowing us to access the internet doing word processing using calculator watching tv playing games full number page jaben full number ekhane confusion er kono karon nei ar eta kintu board question select board e esechilo acha cholun ar ekta kore feli er pore je eta ache seta rajshahi board er acha passage ta jodi ektu boro but amader jonno flow chart ta kothin hobe na asha kori acha eta ache dice porania thik ache acha so ami ektu dekhi prothome ki information diyeche to read the following text and make a flow chart showing the famous dice poras and the causes of diaspora one is done for you acha diaspora mane ki bolen to diaspora mane oi shuddho banglay monay odhibashi ba obhibashi kon ta odhibashi na obhibashi bhule geche ar ki kichu ekta hobe to diaspora holo oi dhoroner manush jara kina nijer desh ke chhere ba nijer country ke chhere onno deshe giye settle hoy so oi dhoroner manush ke ashole diaspora bolen dhoren kono ekta jati amar deshe thakto but tar ekhon onno jaygay giye settle hoyeche ei dhoroner manush gula ke ba ei dhoroner goshti gulo ke शुदुम्रेटन दिए सब मान बक्स फिल आप है তো আমরা ডায়াসপোরা খুঁজে বের করব আর কজ মানে রিজন আচ্ছা তো প্রথম অপশনটা কি দেওয়া আছে ডায়াসপোরা অফ জুইশ পিপল আচ্ছা জুইশ মানে কি ইহুদি তবে ইহুদি মানুষরা ছিল অধিবাসী আর কি যেহেতু এখানে উল্লেখযোগ্য বা ফেমাস ডায়াসপোরার কথা বলেছে তো জুইশ পিপল ছিল এক ধরনের ডায়াসপোরা আচ্ছা তো জুইশ পিপলের কথা দিয়ে এই প্যাসেজটা আমরা দেখবো জুইশ পিপলের কথা কোথায় আছে এর পরেই আমরা বাকি ইনফরমেশন গুলা পেয়ে যাব সো আমরা একটু কুইকলি পড়ার চেষ্টা করব। The term diaspora is used to refer the people who have left their homelands and settled in other parts of the world as data in policy. Either because they were forced to do so or because they wanted to live on, our, uh, on their own. The word is increasingly used for such people as a collective group. And, uh, the word has, been, uh, has seen many diaspora but scholars have been studying the phenomenon with great interest only in recent decades among the great diasporas of history of that. জুইশ পিপল আচ্ছা অনেকক্ষণ পরে গিয়ে আমরা এই জুইশ পিপলটা পেলাম যেটা এক্সাম্পলটা দেয়া আছে আর কি আচ্ছা তো জুইশ পিপলের কথা বলেছে জুইশরা হলো সব থেকে বড় ডায়াসপোরা বা এই যে অধিবাসী তাহলে আমি দেখি এরপরে আর কাদের কথা বলা হচ্ছে আচ্ছা তাদের কি করা হচ্ছে আমি এটাকে আর মার্ক করবো এটা তো দেওয়া আছে দ্য মুভমেন্ট অফ আরিয়ান্স ফ্রম সেন্ট্রাল ইউরোপ টু ইন্ডিয়া সাব কন্টিনেন্ট আচ্ছা এই যে আরিয়ান্স আরিয়ান্স হলো আরেকটা জাতি এই আরিয়ান্সটাও তার মানে ডায়াসপোরা ঠিক আছে তাহলে আমি এই শুধু আরিয়ান্স নিতে পারি যেমন এখানে বলেছে ডায়াসপোরা অফ জুইশ পিপল আমি এরকম লিখতে পারি যে ডায়াসপোরা অফ আরিয়ান্স বাট এটা একটু বেশি ইজি হয়ে যাবে সো প্রিফারেবল হবে যে আমি পুরোটা লাইন লিখি কিন্তু পুরোটা লাইনে কিন্তু এই কথাটাই বলেছে যে আরিয়ানদের কথা তারা ইন্ডিয়া সাব কন্টিনেন্টে চলে গেছে আচ্ছা এই যে এতটুকু সো দেখেন সো আমি কিন্তু সিম্পলি যদি লিখি এরকম এখানে যেমন দেওয়া আছে নাউন দিয়ে যে ডায়াসপোরা অফ জুইশ পিপল আমি চাইলে ডায়াসপোরা অফ আরিয়ান্স লিখতে পারি বাট বেটার হবে কি যে দ্য মুভমেন্ট অফ আরিয়ান্স From Central Europe to India subcontinent. Aryans, 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 A
যারা সেন্ট্রাল ইউরোপ থেকে ইন্ডিয়া সাবকন্টিনেন্টে মুভ করেছিল সো এই কথাটা আপনি বাদ দিয়ে লিখলে সমস্যা নাই সো আমি এটা দাগিয়ে রাখলাম আপনি কি করবেন এক নাম্বার দিয়ে রাখবেন যে এক নাম্বার এটা পেয়েছেন আচ্ছা এরপরে আর কোন ডায়াসপোরা আছে এই যে এটা তো এদের কথাই অলদো দা কজ অফ ডায়াসপোরা আর আনক্লিয়ার আচ্ছা আনক্লিয়ার ইন দা 20th সেঞ্চুরি হিস্ট্রি দা প্যালেস টিনিয়ান ডায়াসপোরা হ্যাজ অ্যাট্রাক্টেড আছে যার একটা ডায়াসপোরা পেয়ে গেলাম কারা দা প্যালেস টিনিয়ান ডায়াসপোরা হ্যাজ অ্যাট্রাক্টেড আ লট অফ অ্যাটেনশন এন্ড বিন আ কজেস কনসার্ন অফ ওয়ার্ল্ড লিডার্স বিকজ অফ বাবা 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 অনেক বড় এত বড় আসলে দরকার নাই আমাদের যতটুকু হলো প্যালেস্টিয়ান ডায়াসপোরা হ্যাজ অ্যাট্রাক্টেড আ লট অফ অ্যাটেনশন আচ্ছা এখানে এতটুকু হলেও কিন্তু হয়ে যায় কিংবা আরো ভালো হয় আমরা যদি এই যে এই সালটা নিয়ে আসতে পারি আর কি যে হ্যাঁ যে ইন টোয়েন্টি সেঞ্চুরি হিস্ট্রি দ্য প্যালেসিয়ান ডায়াসপোরা তাহলে আমরা এই কথাটাকে আমরা লিখতে পারি যে দ্য প্যালেসিয়ান ডায়াসপোরা ইন দ্য টোয়েন্টি সেঞ্চুরি আছে তা আমি এটাকে মার্ক করে রাখি কিভাবে লিখবো সেটা তো লিখবোই আগে আগে মার্ক তো করে রাখতে হবে যেটা এটা আমার ইনফরমেশন পেয়েছে আচ্ছা এরপর আর কোন ডায়াসপোরা আছে এটা তো প্যালেস্টিনের কথাই গেল দেয়ার হ্যাভ বিন ম্যাসিভ ডায়াসপোরা ইন আফ্রিকা এই যে তার মানে আফ্রিকাতেও কি ডায়াসপোরা আছে এই কথাটা এখানে বলা আছে আচ্ছা সো ডায়াসপোরা নিয়ে আমরা তিনটা ইনফরমেশন পেলাম আর কি আছে টু ওভার সেঞ্চুরি বিকজ অফ রিভেজ আচ্ছা আচ্ছা এটা 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 আচ্ছা আমি কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলেছি আপনি প্যাসেজটা আগে পড়া থাকলে কিন্তু আপনার জন্য আরও ইজি হবে আপনি অলরেডি জানেন সো তিনটা জাতি কিন্তু পেয়েছে আমরা এই একটা দুইটা তিনটা পেয়েছি আর বাকি দুইটা লাগবে না এই দুইটার জন্য কিন্তু ওই যে কজেস বলেছিল আমরা এখন একটু কজেস দেখতে পারি যে কজেস কি আছে এই যে আইদার বিকজ অফ ওয়ার যে হয়তো যুদ্ধের জন্য তাই না এই কারণ হলো কি যুদ্ধের জন্য আচ্ছা তো যুদ্ধ আমি একটা কারণ পেলাম এই যে অর বিকজ অফ দ্য রেভেজেস অফ নেচার অথবা প্রকৃতির ধ্বংসের জন্য আচ্ছা রেভেজেস মানে কি প্রকৃতির অধপতন বা ধ্বংস এই দুইটা রিজন হতে পারে আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি এই একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা সেই পাঁচটাই আমি লিখব এখন কিভাবে লিখবো ডায়াসপোরা জুইস পিপল ছিল সাইম্বুল ছিলাম যে প্রথমটা একদম এখানে যেভাবে আছে ওইভাবে লিখলেই হয়ে যায় অথবা আপনি লিখতে পারেন যে ডায়াসপোরা অফ আরিয়ান পিপল বাট একটু ভালোভাবে তো লিখবেন তাই না টিচারকে ইমপ্রেস করতে হবে না সো আমি আচ্ছা সরি প্রথমে তো এই আর এ আচ্ছা প্রথমে তো এই যে এক্সাম্পলটা আছে আমি এইটা তুলে দেবো এক নম্বর ছকে আচ্ছা এরপরে আমি এটাকে কপি করে নিলাম বা আপনারা লিখবেন আর কি এখানে কিন্তু আর ওই যে ভার্বের সাথে আইনজি টাইনজি অত কিছু চিন্তা করা লাগবে না কারণ এখানে আমার ভার্ব দিয়ে শুরু হচ্ছে আমি সরি ভার্ব না নাউন দিয়ে শুরু হচ্ছে আমি নাউন দিয়ে লিখবো সো এটা কিন্তু নাউন দিয়ে হয়ে গেল আচ্ছা আমার এখানে কথা বলতে বলেছে এটা হলো আমার ডায়াসপোরা কি বলে এটা হলো আমার ডায়াসপোরা রাইট সো এটার সাথে আমি একটু অ্যাড করে দিতে পারি এই কথাটা যে ইন দা মানে সময়ের কথাটা আর কি যে এই সময়ের ডায়াসপোরা ইন দা সেঞ্চুরি হিস্ট্রি মিস্ট্রি লাগবে না বাই দাও এটার উচ্চারণিত হিস্ট্রি ঠিক আছে আচ্ছা আমার বক্সগুলো ঠিকঠাক কাজ করছে না যাই হোক আচ্ছা এই তো কাজ করেছে সো এরপরে আমি একটু দেখি এখানে কি বলেছে আমি এরপরে কোনটা দেখিয়েছিলাম আফ্রিকান তাই না যে ম্যাসিভ ডায়াসপোরা ইন আফ্রিকা তাই না আচ্ছা এই কথাটাকে আমি এইভাবেই লিখে দিতে পারি কিংবা ম্যাসিভ ডায়াসপোরা ইন আফ্রিকা ওভার দ্য সেঞ্চুরিস এত ঝামেলা দরকার নেই আচ্ছা চার নম্বরে সো এইগুলোর আনসার কিন্তু ডিফারেন্ট হতে পারে হ্যাঁ সো আপনার আনসার যদি অন্য কারোর সাথে নাও মিলে আপনি ঘাবড়ানো কিছু নয় আপনি আপনার মতো আনসার করেছেন আপনার কাছে যেটা রাইট মনে হচ্ছে ওইটাই রাইট হবে সো ডিফারেন্ট হতে পারে কেউ একটু ইনফরমেশন বেশি দিতে পারে কেউ আবার কম দিতে পারে যার যেমন প্রয়োজন হয়েছে দিবে আচ্ছা এই গেল চার নম্বরটা পাঁচ নম্বরে আমরা ওই যে কজ পেয়েছিলাম তাই না তো ওয়ার কজটা কি ছিল ওয়ার তো আমরা এই যে শুধুমাত্র ওয়ার তো দেওয়া যায় না তাই না তো ওয়ার দিলে তো ব্যাপারটা খারাপ দেখায় সো যেহেতু রিজন আমি দেখতে পারি যে ইফেক্ট অফ ওয়ার অথবা না এটাই ভালো মানে ইফেক্ট অফ ওয়ার মানে যুদ্ধের প্রভাবে এটা হয়েছিল তাহলে রিজনটা কি ছিল যুদ্ধের প্রভাবে আচ্ছা এটা লিখলাম এই জন্য এটা কালো আচ্ছা এরপরে ছিল কি যে রেভেজেস অফ দ্য নেচার তাই না তাহলে আমি এইটাই লিখতে পারি যে দা রেভেজেস দা কথাটা আছে মার্ক করতে ভুলে গেছি আচ্ছা তাহলে কি লিখবো আমি দা আচ্ছা আমি তো কপি করলেই পারতাম রে বাবা রেভে জেজ আচ্ছা লিখে ফেলি নেচার দা রেভেজেস অফ নেচার তাই না আচ্ছা সবগুলো লাল এই দুইটা কালো খারাপ দেখায় আচ্ছা সো আমি লাল করে দিলাম যাই হোক সো আনসার কীভাবে করবো বুঝতে পেরেছি একদম সহজ কিন্তু আপনি জাস্ট 
ওই প্রথম যে एग्जांपलটা দেয়া আছে ওইটার আদলে বাদ বাকি একটু ইনফরমেশন খুঁজবেন দাগিয়ে রাখবেন বেশি ইনফরমেশন আসলেও আপনি ওইখান থেকে খুঁজে খুঁজে পাঁচটা ইনফরমেশন দিবেন ঠিক আছে এই তো হয়ে গেল সো দেখুন আমরা যতটা কঠিন ভাবে এই টপিকটাকে এই টপিক কিন্তু এতটা কঠিন না এই টপিকটা করতে বড় জোর আপনার 5 মিনিট সময় লাগতে পারে যদি প্যাসেজটা আপনার জানা থাকে তাহলে 5 মিনিটই লাগবে লিটারালি আমার মনে হয় থেকে বেশি সময় লাগবে না যদি প্যাসেজটা একদম জানা না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি একটু পড়তে বা খুঁজে বের করতে সেটা হয়তো 7-8 মিনিট বা 10 মিনিট যেতে পারে বাট তারপরেও তো অনেক কম সময়ে আপনি একদম শিওর নাম্বার পাচ্ছেন সো এখানে ভুল হওয়ার সুযোগ খুব কম থাকে যাই হোক আশা করি আজকে আপনাদেরকে ফ্লো চার্ট বোঝাতে পেরেছি এরপর আর কোনো প্রবলেম থাকবে না আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখাবে অন্য কোনো ভিডিওতে ততদিন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম